Para sa mga fully vaccinated na, check nyo kung dito na ang record niyo sa DOH website. Ano nga ba ang Vaxert PH? Ito ang official na digital vaccination certificate ng mga Pilipino at iba pang taong na bakunahan na sa Pilipinas. Ito ay kikilalanin sa international travel at maaaring kilalanin din sa domestic travel. Ang Vaxert PH ay nagko-comply din sa WHO or World Health Organization Digital Documentation of COVID-19 Guidelines. Free lang po ito, kaya tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng Vaxert PH. Ganito po ang makukuha ninyo pag nag-apply kayo online. Ito po ang itsura ng inyong Vaxert PH, yung COVID-19 Vaccination Certificate. Alam naman natin na ang bawat barangay at bawat LGU nagbibigay ng iba't ibang mukha ng inyong vaccination card. Kaya naman, ilunsad itong Vaxert PH para uniform tayong lahat na magkaroon dito. Okay, so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ito. Madali lang. Unang gagawin, pumunta lang sa kahit anong browser. At sa iyong browser, isearch lamang yung Vaxert PH or dumiretso ka na dito sa search box. I-type nyo lang yung uh, vaxert.doh.gov.ph. Ito ang website. Okay, kita nyan. At dito kayo dadalhin sa page na ito. Okay, to request for vaccination certificate, click continue button. Okay, to certify a COVID-19 vaccination certificate QR code, click scan button. Okay? Kaya naman, mag-request tayo ng vaccination certificate. Kaya naman, i-continue natin ito. Okay? Kita, kita niyan. Click continue. At ito na yung makikita niyo. Yung mga steps. Agree nyo lang yung um, privacy statement. Click continue para naman sa step 2. Sa step 2, before proceeding, please... Answer this question. Select yes if you are international traveler or OFW vaccinated. Okay, are you traveling abroad? Yes or no? Pwede ka namang mag yes, pwede ka ding mag no. Sa akin, yes. Okay? Okay, click nyo lang ang okay at ito na ang susunod na katanungan. What is your vaccination status? Ato, ano ang status ng iyong vaccination? Are you partially vaccinated? My first dose ka na or fully vaccinated ka na? Dalawang dose na yung nakuha mo. Click nyo lang at click OK. Pangatlong tanong, when did you receive your final dose? Kailan kayo nakakuha ng iyong second dose? Less than 48 hours ago or more than? Matagal-tagal na, isang buwan na, dalawang, dalawang buwan. So, click nyo lang yung more than 48 hours ago and click OK. Pagkatapos niyan, itong next na ang pipindutin ninyo. At pupunta naman tayo sa step um, sa susunod na mga um, information na kailangan yung pilinan. Ito yung personal information, yung apelido, pangalan, yung middle name, yung suffix if meron. At okay? uh, talagyan natin yung mga information dito. Okay? Pagkatapos natin malagyan, click na lang natin yung next. At ito naman yung mga information na kailangan nyo. Please take if your vaccine brand is Johnson & Johnson. Ito lang kung J and J ang nakuha nyo yung first dose lang, especially that is prioritized for um, senior citizen or with those with uh, comorbidities, right? Kung in J and J, click nyo lang yan. Pero kung wala, uh, click nyo lang yun dito yung mga information na kinakalangan. Where did you have your first dose? Saan ka uh, nagtake or nabakunahan ng first dose? Anong petsa ng first dose mo? And in your second dose? saan at kailan ka nakakuha ng second dose. And then, click nyo lang yung verify information. Okay? Pili na lang natin yung mga information dito. Tapos, pagkatapos yan, step 3 step three na tayo. So, search nyo lang yung kung saan kayo na unang nabakunahan at sa pangalawang dose. Okay? Click nyo lang anong city at municipality. Maraming papipilian dito. Halos lahat. Nandito na. So, click nyo lang. Okay na ito yung mga details. Click nyo lang po yung verify vaccination information. Ito na po yung mga information na lalabas. Yung mga in-input nyo. And then, after nyo ma-review, click nyo lang po yung continue. And then, you need to enter po yung seven characters down below. Zoom in lang natin. Ito, copy nyo lang to. Okay. So, yung capital and then lower case. And then upper case again. And then number alphanumeric code na ito. Okay, copy nyo lang yan. Then, pagkatapos niyan, click nyo lang po OK and let's see if nandito yung records niyo. Okay. 
And uh, finally, nakikita na natin yung record natin. You can see here, record found. If your details below are correct, click generate vaccination certificate. If you wish to update your details, click update record to submit a request. At okay naman lahat ng mga information dito. Okay lang yung date, yung brand ng vaccine na receive yung uh, personal information ko. Okay lang. So, no need to update the record. And I will now generate vaccination certificate. Napakadali lang po, di ba? Click na lang natin. At dito na. And finally, I got my vaccination certificate. Ito po ang mukha niya. Makikita niyo po yung full name, yung date of birth, yung code dito sa kaliwang bahagi, yung uh, yung sex mo, if it's female or female, uh, male or female, and then issuer, it's department of health. Yung date, kung kailan ka kumuha nitong certificate, and then your certificate ID. Tapos sa baba, yung mga vaccination details. Kailan, anong brand, lot number, and the country of vaccination where it you get this one. Download lang natin to. Click na lang po natin itong download vaccination certificate and save natin to. If you're using your phone, you can do a screenshot. Pwede na hindi nyo na i-print. Screenshot lang. Anyway, you can show that one or wherever you go. But if you will go abroad, of course, you need to have a soft copy and also a hard copy or a printed one. Okay? So you can say congratulations, you have successfully generated your vaccination certificate. You can download, print, or simply take a screenshot of your certificate's QR code. And it's important to have your QR code so that they could verify that one. Okay, finally, at ito na ang aking vaccination certificate, and I'm so happy. Okay, yan po ang mukha niya. All right. So you can see here a reminder from the OH: mask, hugas, iwas, bakuna. Para po sa mga hindi pa bakunado, please, I am begging you to be part of this um, solution. Okay? Para naman, maging balik, uh, para naman maging okay na ang lahat. Okay? So, yun lang. Tandaan na para sa mga hindi pa nabakunahan, hanapin ang online registration sa yung local government unit. May mga link po na ibibigay like this one. Vaccine Registration Directory. Kung gusto niyo magpabakuna, nakadecide na kayong magpabakuna, then go to your nearest LGU kasi they will entertain you right away. Okay? So, yun lang po sa video ito. Salamat and until next time. Thank you so much.